అరే ఒక్క నిమిషం మాకు రై చింటు మీ అత్తరా హలో మేఘనా హలో రేపు ఫ్రీయేనా రేపా హా ఫ్రీయేగా బయటికి వెళ్దామా హా వెళ్దాం మేఘనా ఇక్కడికి ఎప్పుడు మార్నింగ్ ఫైవ్కి వచ్చి పిక్ చేసుకో టెంపుల్కి వెళ్దాం మార్నింగ్ ఫైవ్ ఏమైంది ఏం లేదు ఏం లేదు ఓకే అయితే వస్తున్నావుగా హా వస్తున్నా మేఘనా మార్నింగ్ ఫైవ్ గా షార్ప్ ఫైవ్ ఉంటా ఓకేనా సరే బాయ్ రేగరా సిగ్గులేదు ఫ్రెండ్ అడుగు చూడడానికి అంటే బై మిస్టేక్ గా కల్లటి వైపు వెళ్ళాయి వెళ్తే చూసేస్తావా అంటే బాడీ మొత్తం సారీతో కవర్ చేసావు ఆ నడుం దగ్గర ఏదో మెరుస్తుంది అని చూసా అంతే చిచి ఆపు అసలు నన్ను ఫ్రెండ్ లానే చూస్తున్నావా అలాంటవి ఏంటి మేఘనా నిన్ననే నేను క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేసాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నీ కాంటాక్ట్ కూడా ఫ్రెండ్ అని సేవ్ చేసుకున్నా చూస్తావా చూస్తావా ఏ చూపి ఆ టెంపుల్ కి లేట్ అవుతుంది వెళ్దాం పద తర్వాత చూపిస్తా ఏమైంది అక్కడ ఆగిపోయావు అంటే మార్నింగ్ లేవమంటే లేసా కానీ స్నానం చేయలేదు స్నానం చేయకుండా టెంపుల్ కి వెళ్తే ఏం కాలేదా నిజంగానా ఇంత దూరం వచ్చి కళ్ళు మూసుకుంటుంది ఏంటి అవును ఏం కోరుకోవాలి మంచి జాబ్ వద్దులే ఎగ్జామ్సే క్లియర్ అవ్వలేదు చా ఏం కోరుకోవాలో కూడా క్లారిటీ లేదే స్వామి ప్లీజ్ ఎలాగైనా ఈ అమ్మాయిని ఫ్రెండ్ జోన్ నుంచి లవ్వర్ని జై స్వామి ప్రతి సోమవారం నీ గుడికి వస్తా ఈసారి నుంచి స్నానం చేసి వస్తా ఓకే అవును ఈరోజు ఏమైనా స్పెషల్ ఉందా అలా ఏం లేదు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి అందుకే రావాలనిపించి వచ్చా ఏంటి అలా కూడా అనిపిస్తుందా నేను టెంపుల్కి వచ్చి ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది తెలుసా వాట్ ఫోర్ ఇయర్సా లోకల్ బాయ్స్ ఎప్పుడు లోకల్ టెంపుల్స్కి వెళ్ళారమ్మా అదేంటి అవును మాకు టెంపుల్ అంటే ఏ తిరుపతో భద్రాచలం వెళ్ళడం తప్ప ఇలా లోకల్ టెంపుల్ రావాలంటే వాళ్ళ లైఫ్లో ఏదో మీరు యాకిల్ జరుగుండాలి నెక్స్ట్ టైం ఇలా టెంపుల్ ప్లాన్ ఏమైనా ఉంటే ఏ ఈవినింగ్ లేదా లేట్ నైట్ అయినా పర్వాలేదు అప్పుడు పెట్టుకోవా సరే ఏంటి వాళ్ళని ప్లాన్స్ నా ప్లాన్స్ ఏముంటాయి మేఘనా చెంటుగాడు ఉంటే వాడితో ఆడుకుంటా లేకపోతే టీవీ చూస్తా అంతే అలా ఖాళీగా ఎందుకు ఉండటం ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఏదో క్లియర్ చేసి జాబ్ చేసుకోవచ్చు కదా మేఘనా 
నీ ప్రశాంతత కోసం టెంపుల్ కి వచ్చి నా ప్రశాంతత చెడగొట్టే క్వశ్చన్స్ ఎందుకు అడుగుతావు సరే ఇష్టం లేకపోతే చెప్పక్లే అలా కాదు మేఘనా నాకు చదువు అంటే అసలు ఇష్టం లేదు సరే చదివినా నా బుర్రలోకి ఎక్కదు కష్టపడి చదివినా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి మర్చిపోతా అందుకే బీటెక్ అలా వదిలేసా మరి ఫ్యూచర్లో ఏం చేస్తావు ఏమో ఏం ప్లాన్ చేయలేదు ఇంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటాయి ఎలా అబ్బా మేఘనా ప్లీజ్ సరే బయటికి వెళ్దామా అయినా అంత పొద్దున్న లేచి ఎక్కడికి వెళ్ళేవరా రోజంతా అక్క కాల్ చేస్తుంటే లిఫ్ట్ చేయలేదంట ఖాళీగా ఇంట్లో కూర్చోవడం కూడా చేతగా తమరికి ఇలా అడ్డమైన తిరుగులు తిరిగి జ్వరాలు తెచ్చుకోవాలా
అసలు నీకు సైనస్ ఉందని మర్చిపోయావారా అంత పొద్దున్న లేచావు ఇంతకీ ఎక్కడికి వెళ్ళావు రా నువ్వు చెప్పరా అడుగుతున్నాం కదా ఇద్దరం ఇక్కడ శివాగాడు టెంపుల్కి వెళ్దామంటే వెళ్ళా టెంపుల్కి అబద్ధం చెప్పినా అతికినట్టు ఉండాలరా పోయి పోయి నీలాంటోనే తీసుకెళ్ళాలి టెంపుల్కి మరివాడు నిజంగా టెంపుల్కి వెళ్ళాను నాన్న కావాలంటే నీ మీద ఒట్టు అయినా టెంపుల్కి వెళ్ళాలంటే మార్నింగ్ ఏ పదికో లేదా సాయంత్రం వెళ్తే సరిపోతుంది కదా అంత మార్నింగ్ లేచి వెళ్ళాలా ఇప్పుడు చూడు ఎంత జ్వరం వచ్చిందో నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టే ఉంటున్నావు కదా ఇక్కడ మళ్ళీ పిచ్చి పిచ్చి పనులన్నీ చేసి అందరినీ బాధ పెట్టాలా ఇంకాప్తారా నాకు వచ్చిన చిన్న జ్వరమేగా చచ్చిపోవులే మా పొద్దు నుంచి నసబెట్టి సంపుతున్నారు రే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావురా అయినా నిన్ను డాక్టర్ రెస్ట్ తీసుకోమన్నారు కదా ఆ వాడినే తీసుకోమనైతే హా మెగన ఎప్పుడొచ్చా ఇప్పుడే అండి లోపలికి రా కూర్చో ఏంటమ్మా ఇలా వచ్చావు అదేం లేదు అంకుల్ ఇటువైపు వెళ్తూ అవునా మీరిద్దరూ మాట్లాడుతూ ఉండండి నేను లోపలికి వెళ్ళి కాఫీ తీసుకొస్తాను అయ్యో ఇప్పుడేం వద్దండి గౌతమ్కి ఏమైంది ఫీవర్ అమ్మా మరి తిడుతున్నారు వాడికి అలా చెప్తేనే అర్థమవుతుందమ్మా వాడికి చిన్నప్పటి నుండి సైనస్ ఉంది ఎవరికైనా వింటర్లో వణుకుబుడుతుంది మాకేమో వింటర్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని వణుకుబుడుతుంది ఆ సైనస్ వల్ల వీటికి ఏమైనా అవుతుందేమో అని భయం మార్నింగ్ ఫైవ్ ఏమైంది ఏం లేదు ఏం లేదు కానీ వీడివన్నీ పట్టించుకోకుండా నిన్న శివగాడు పిలిచాడని పొద్దున పొద్దున్నే టెంపుల్కి వెళ్ళాడు రాత్రి నుంచి జ్వరం వచ్చి ఇంట్లోనే పడుకున్నాడు సర్లే అమ్మా వాడితో ఎప్పుడు ఉండేది లే కానీ ఇంకేంటి విషయాలు ఏం లేదు అంకుల్ నాకు అర్జెంట్ వర్క్ ఉంది నేను మళ్ళీ వస్తాను సరే అమ్మా హాయ్ అరే నేనేం చేశా ఇప్పుడు హలో మేడం ఏంటి కోపం ఎందుకు ఇప్పుడు ఏమైంది మేఘనా నీకు సైనస్ ఉందని నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు అదేమన్నా చెప్పుకునే మాటరా సైనస్ అందరికీ ఉంటుంది నాకు కొంచెం ఎక్కువ ఉంది స్పెసిఫిక్ గా చెప్పుకుంటారా ఏంటి చెప్పుకోరు కానీ మార్నింగ్ రమ్మన్నప్పుడు నాకు ఇలా ఉంది నేను రాలేనని చెప్పచ్చు కదా చెప్దామని అనుకున్నా ఎందుకు గౌతమ్ ఇలా ప్రతిసారి మొన్న కాలేజ్లో ఈ రోజు ఇలా నా కోసం బాధపడి నన్ను బాధపడేలా ఎందుకు చేస్తావు అయ్యో ఇప్పుడు ఏమైంది మేఘనా నీకు అలా ఉందని నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు సి నాకు నీతో రావాలనిపించింది అందుకనే వచ్చా అయినా ఒక్కసారి వస్తే ఏం కాదు అంకుల్ నేను తిడుతుంటే నన్ను తిడుతున్నట్టు అనిపించింది మేఘనా దాని గురించి వదిలే ప్లీజ్ నేను ఎలా వదిలేస్తా గౌతమ్ నీకేమైనా అయి ఉంటే అని నేను లైఫ్ లాంగ్ పోయాల్సి వచ్చేది అరే ఇప్పుడేం కాలేదు కదా నీతో ఇదే ప్రాబ్లం గౌతమ్ ఏది సీరియస్గా తీసుకో నువ్వు నాకు చెప్పుంటే పోస్ట్ పోన్ చేసుకునే వాళ్ళం లేదా టెంపుల్కి ఈవినింగ్ వెళ్ళేవాళ్ళం నా గురించి నువ్వు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవడం ఎందుకులే చంపుతా నేను మాట్లాడుతుంది నీ గురించి తప్పు నీది నాది కాదు సరే తప్పు నా అదే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటావు కదా ఏం చేయలేం కదా అందుకే అయిందేదో అయిపోయింది దాని గురించి ఆలోచించి టైం వేస్ట్ అనేది అందుకే ఇప్పుడు కోపం తగ్గిందా నువ్వు మారవు అరే మేఘనా ఓయ్ ఏమో అనుకున్నాం కానీ పిల్లకి మనమంటే కీరింగ్ ఎక్కువే 
ఇది ప్రేమ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉందిరా గౌతము జిమ్ కోచ్ కదన్నా జిమ్మా జిమ్కి వెళ్తే డబ్బులు కట్టాల్సి వస్తారా అది ఇక్కడ అనుకో ఫ్రీగా చేయొచ్చు హాయరా అమ్మయ్యా హాయనా ఏంటన్నా ఈ మధ్య అసలు రావట్లేదు హా ఏదో అనుకుంటాం కానీ ఒక్కసారి గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చాక ఫ్రెండ్స్ని గెలవడానికి టైం ఉండదురా గర్ల్ ఫ్రెండా అది ఎప్పటి నుంచి అన్నా అవుతుంటాయరా అవుతుంటాయి గర్ల్ ఫ్రెండా ఫ్రెండ్ అన్నావు కదరా అమ్మాయిలు అలానే అంటారా ఫ్రెండ్ అని కానీ మనం అక్కడితో అయిపోకూడదు వాళ్ళని పడేయాలి పడేసా ఏంది అమ్మాయి ఇప్పుడు నీకు ఐ లవ్ యూ చెప్పిందా రే అమ్మాయిలు ఏది డైరెక్ట్గా చెప్పర్రా అబ్బాయిల విషయంలో అసలుకే చెప్పరు లవ్ అనే ప్రాసెస్లో అన్ని వన్ బై వన్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఆ అమ్మాయిని పడేయాలి ఏదో సంతోషకట్ మన ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఆ పని చాలా ఈజీగా అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఆ అమ్మాయికి మన మీద సింపతి రావాలి ఏదో లేని అమాయకత్వం నటించి అది కూడా వచ్చేసింది తర్వాత ఆ అమ్మాయితో టైం స్పెండ్ చేయాలి లవ్ చేస్తున్న నన్ను ఫ్రెండ్లా ఉందామని తన పక్కనే పెట్టుకుంది పిచ్చిది ఇప్పుడు చూడు డైలీ కాలేజ్ మాట్లాడకపోతే నిద్రపోదు కలవపోతే కాలేజ్కే పోదు అమ్మాయిలు అందరు ఇంతేరా ఫస్ట్ లో టఫ్గా కనిపిస్తారు సరైన ఎంటర్ అయ్యాక ఇలా కరిగిపోతారు సరైన కాదురా సరైన అమ్మాయి ఎంటర్ అయింది చూడు వీడేంటి ఫ్రీజ్ అయిపోయాడు మెగ్నా నువ్వేంటి ఇక్కడ నేనేదో నా ఫ్రెండ్స్తో అలా చిచి ఇంకోసారి నాతో మాట్లాడడానికి ట్రై చేయకు అది కా అక్కడ వాడి మీద అరవడం దేనికి ఇక్కడ వాడి గురించి బాధపడడం దేనికి ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఇక్కడ బాధపడుతుంది నేను గౌతమ్ కాదు నా బాధ ఎవరు కనిపించట్లేదా అయినా నువ్వు బాధపడుతుంది గౌతమ్ నిన్ను చీట్ చేశాడనా లేదా నువ్వు గౌతమ్ మీద అరిచావానా అయినా వాడేం నిన్ను చీట్ చేయలేదు మేఘనా అందరు అబ్బాయిలు చేసేదే వాడు చేశాడు నాకొక విషయం చెప్పు నిన్ను ఏడిపించింది సంతోషం తెలిసాక గౌతమ్ నీ కాలేజ్కి వచ్చాడా లేక వచ్చాక సంతోషం తెలిసిందా వచ్చాకే తెలిసింది వాడి మనసులో నీ మీద లవ్ ఉన్నా ఇన్ని రోజులు నీతో ఒక ఫ్రెండ్ లానే ఉన్నాడు మనసులో అంత ప్రేమ పెట్టుకుని పైకి నార్మల్గా కనిపించడం కూడా చాలా కష్టమేనే ఇప్పుడు కూడా వాడి మాటలు నువ్వు విన్నావు కాబట్టి నీకు తెలిసింది లేకపోతే ఇంకెప్పటికీ తెలిసేదో సంవత్సరాలు పట్టినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు వాళ్ళ ఫాదర్ వాణ్ణి అన్ని మాటలు అంటున్నా వాణ్ణి పేరు చెప్పలేదు ఇదేం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు మేఘనా అందరు అబ్బాయిలాగే వాడు బిహేవ్ చేశాడు నాకైతే వాడు చేసిందన్నా తప్పేం కనిపించట్లేదు నువ్వు కోపంలో ఉన్నావు ప్రశాంతంగా ఆలోచించు అరిచి తప్పు చేశానని నీకే అర్థమవుతుంది అయినా నీకు వాడంటే ఎక్కడో ఇష్టం ఉంది ఒక అబ్బాయి కళ్ళల్లో చూసి ఈజీగా చెప్పగలం వాడు లవ్ చేస్తున్నాడో లేదో అని ఇన్నాళ్ళ మీ పరిచయంలో నీకు ఒక్కసారి కూడా అనిపించలేదా అనిపించలేదని అబద్ధం చెప్పకు చెప్పి నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకోకు అనిపించలేదని అబద్ధం చెప్పకు చెప్పి నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకోకు 